Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di social network e telemedicina. Per farlo ho il piacere di essere in collegamento da Messina con il professor Gabriele Cervino. Buonasera professore e benvenuto. Grazie per il vostro invito, sono molto felice di essere qui con voi. È veramente un piacere per noi averla qui, professore. Quindi oggi parleremo di social network e telemedicina, professore. Lei che cosa ne pensa? Beh, questi, questa è una domanda molto interessante e tra l'altro credo abbastanza eh, attuale. Intanto eh, dobbiamo mh, distinguere eh, i, i due argomenti. Gli italiani sono dei forti consumatori di internet e di social media. Questo è quello che emerge dai dati del, del Census nella sua indagine nella comunicazione che ogni anno fotografa la situazione italiana e in base a questo, eh, questi dati sappiamo che gli utenti eh, di internet sono circa il 75% della popolazione italiana, quindi un gran numero di, di utenza. Tra i social network quello magari più conosciuto è Facebook eh, che domina mh, il mercato dei social media seguito da Instagram, Twitter ehm, e LinkedIn. E in tutto questo bisogna anche aggiungere che soprattutto la popolazione giovanile, quella che va dai 14 ai 29 anni, eh, sono i maggiori eh, sostenitori. Tuttavia, eh, da questi dati, il dato secondo me più interessante è che tra i mezzi di comunicazione della società di oggi i social media sono quasi allo stesso livello della televisione e degli altri organi mh, di stampa. Eh, come dire che il messaggio che passa sui social media eh, è considerato autorevole tanto quanto eh, gli organi di stampa. I social media hanno modificato oggi il nostro modo di comunicare la salute, non solo quella rivolta al cittadino paziente, ma anche quella rivolta al professionista della salute e a me, ai futuri medici, che oggi sono ancora degli studenti universitari e a volte eh, purtroppo il mondo di internet è pieno di fake news che possono influ influenzare negativamente la visione dei nostri giovani eh, futuri odontoiali. I medici sono mh, degli abituali frequentatori dei social media. Oggi è una consuetudine aggiornarsi, eh, monitorare tutte le fonti di informazione, confrontarsi, ci sono questi forum dove ognuno può discutere e condividere i propri casi clinici, eh, però talvolta non ci sono mh, controlli autorevoli eh, su cosa viene condiviso in questi appunto social. La comunicazione social è anche rivolta ai cittadini che ormai spesso eh, utilizzano internet come fonte di informazione, spesso arrivano alla nostra osservazione già facendosi un'autodiagnosi eh, su Google eh, e arrivano già eh, con, una loro, con una loro terapia. Eh, questo è una cosa di cui bisogna stare attenti perché eh, potrebbe venire meno anche il rapporto di fiducia tra medico e paziente. Eh, tra gli altri mezzi invece credo che sia molto utile, mh, per esempio Whatsapp, tutte queste chat che oggi noi utilizziamo perché ci possono aiutare a mantenere un rapporto di vicinanza con il nostro mh, paziente. Eh, credo che, che oggi sia importante regolamentare, eh, creare delle linee guida sul corretto uso dei social media, soprattutto quando si parla di medicina. Eh, in alcuni paesi esteri lo hanno già fatto e credo che sia il tempo che venga anche in Italia. Altro discorso invece è la telemedicina, che è un, un argomento che è stato molto trattato durante la pandemia uh, da Covid-19 ed è diventata molto diciamo, famosa. In realtà non è una novità perché da anni è oggetto di confronto, di implementazione di processi di innovazione tecnologica e di analisi sui suoi eventuali impatti su tutti i sistemi sanitari. Tuttavia, con la pandemia da Covid-19, è diventata uno dei temi al centro del dibattito pubblico ed è ormai certo che la sua importanza crescerà nel prossimo futuro perché ormai tutti eh, utilizziamo mh, internet e la tecnologia. Eh, vorrei chiarire innanzitutto che spesso il termine telemedicina eh, viene mh, erroneamente utilizzato in maniera generica perché per telemedicina si intende una, mo una modalità di erogazione di servizi di assistenza sanitaria tramite il ricorso a tecnologie innovative in situazioni in cui il professionista della salute e il paziente non si trovano nella stessa località. Quindi con questo termine 
eh, telemedicina non si fa eh, riferimento a un singolo mh, strumento ma a una categoria di differenti servizi che possono essere classificati in gruppi differenti, il telemonitoraggio, il teleconsulto, la telecooperazione sanitaria e via dicendo. A tal proposito, eh, l'anno scorso, mh, con la guida del professor Giacomo Teri, il direttore della nostra UEC, della clinica odontoiatrica messinese, eh, abbiamo scritto un articolo sulla rivista internazionale Medicina che trattava appunto tutti i, i benefici della telemedicina e odontoiatria durante l'emergenza Covid. Stiamo ancora lavorando mh, per poterlo utilizzare come mezzo di implementazione dei servizi già offerti per esempio per velocizzare le anamnesi cliniche e tutti quei processi che possono essere effettuati eh, anche a distanza, col vantaggio di dover sottoporre a meno stress il paziente che viene a visita. La fiducia di vostra nella telemedicina ormai sappiamo che è davvero notevole, basti pensare che oggi eh, la chirurgia a distanza, tramite la robotica a distanza e l'intelligenza artificiale è ormai una realtà. Eh sì, professore, ma per quanto riguarda la pandemia invece, quanto ha influito la pandemia appunto sulle attività degli studenti universitari? Eh, ahimè tanto, l'evento pandemico ha sortito i suoi effetti sociali nelle istituzioni eh, durante diciamo, il primo lockdown, i mutamenti sono stati davvero numerosi, eh, a parte le nostre abitudini quotidiane, eh, la percezione del reale mh, è diventata eh, è cambiata eh, le norme sul distanziamento fisico hanno, mh, hanno cambiato il rapporto con i luoghi di cura oggi vengono percepiti come luoghi di contagio e anche con i propri legami affettivi e da questo contesto non è stata esente l'università che anche se spesso dimenticata dai grandi media ha dovuto riorganizzarsi per poter continuare a erogare quei servizi che le competono eh, Nell'anno accademico scorso ci siamo catapultati sia docenti che studenti in un cambiamento generale nel modo di fare lezione. Eh, grazie agli sforzi organizzativi che devo dire sono stati immediati hanno permesso di effettuare le lezioni attraverso la didattica online pur con tutte le difficoltà e le distanze innaturali imposte dall'aula virtuale. Nonostante tutto siamo, siamo riusciti a ottenere dei rapporti umani che hanno avuto comunque il loro giusto spazio. Fortunatamente Quest'anno, grazie a una buona macchina organizzativa che ha visto protagonisti il nostro magnifico rettore, il professor Salvatore Cozzocrea, eh, che ha creduto fortemente al rientro in aula degli studenti, eh, quest'anno le attività didattiche sono completamente riprese eh, ed esclusivamente in presenza, perché noi crediamo che l'insegnamento è, se non anzitutto, una relazione umana, un reciproco coinvolgimento tra studenti eh, e docenti. Il corso di laurea in odontoiatria è peraltro un corso di laurea in cui la parte pratica è molto importante perché ehm, gli studenti hanno bisogno di effettuare dei tirocini pratici e eh, infatti voglio anche ringraziare il nostro coordinatore del corso di laurea, il professor Giuseppe Lo Giudice, che ha organizzato quest'anno al meglio tutta l'attività didattica, così gli studenti non solo sono ritornati in aula, ma hanno ripreso regolarmente tutte le attività di tirocinio, grazie anche al contributo di, delle aziende del settore che ci forniscono i materiali per le esercitazioni. Professore, il rapporto tra aziende e studenti offre maggiori opportunità? Eh, questo è un tema su cui ci siamo sempre tanto interessati e da anni ci lavoriamo. E... Per far sì che il, il normale funzionamento del corso di laurea mh, sia performante, grazie anche all'allestimento tecnologico, mh, noi abbiamo delle nuovissime aule eh, multimediali. Eh, dobbiamo ringraziare il nostro direttore del Divertimento, il professor Sergio Baldari. E, mh, le aziende, eh, con le aziende abbiamo instaurato già da tempo un rapporto che ci permettono di effettuare non solo delle esercitazioni pratiche molto più mirate, ma anche un avvicinamento dello studente verso il mondo del lavoro. Già il nostro studente di odontoiatria può interfa interfacciarsi con le aziende del settore. E stamattina, per esempio, abbiamo fatto una lezione in presenza, ma collegati a distanza con un'azienda eh, molto importante e siamo riusciti a, a scambiare delle delle opinioni. Eh, università e imprese possono collaborare per realizzare dei progetti di ricerca di interesse comune eh, che prevedono appunto l'impiego di risorse, competenze e di strutture di entrambe le, le parti. Questo è anche un vantaggio per le, per le imprese perché c'è un, consol un consolidamento delle relazioni 
tra, tra le aziende e le università. Professore, voi dell'Università degli Studi di Messina, a quali progetti state lavorando oggi? Eh, beh, eh, rispondo a questa domanda è difficile perché attualmente sono tanti i progetti a cui stiamo mh, lavorando. Noi ci occupiamo principalmente di mh, nuovi materiali dentari, e di connessioni protesiche, impianto supportate e anche allo studio di prototipi mh, ancora non in commercio. Uno dei progetti che ultimamente ci ha uh, particolarmente eh, appassionato e eh, che mi fa piacere eh, presentarvi eh, tra l'altro è stato un progetto promosso dal dottorato di ricerca in bioingegneria applicata alle scienze mediche coordinato dal professor Gaeta è quello destinato alle tartarughe marine eh, che spesso vanno incontro alla frattura del carapace così come potete vedere eh, dalle immagini questo progetto è stato fortemente incentivato dal professor Marco Cicciu che è il referente MED28 della nostra sede che ci ha motivato a studiare dei materiali innovativi utilizzati ehm, oggi per i restauri dentali e li stiamo applicando mh, per riparare il guscio delle tartarughe. Questi materiali, come si vince da, mh, dalle foto che state vedendo in regia, sono dei materiali biocompatibili e, ovvi e ovviamente non sono inquinanti per le, per le acque marine. Quindi non solo permettono una facile riparazione del guscio delle tartarughe, ma anche il loro rientro eh, nelle acque marine. Questo progetto lo abbiamo presentato durante la notte dei ricercatori all'interno del manifesto SIN Shell, organizzato dalla professoressa Di Marchi, che ringrazio per averci mh, permesso di presentare il nostro contributo durante l'evento. Questo è un progetto interdisciplinare che ci permette eh, di collaborare con altre figure specializzate del nostro Ateneo. Nella fattispecie in questo caso abbiamo collaborato con il Dipartimento di Veterinaria e ringrazio quindi il direttore del Dipartimento, il professor Franca Abate. E, e non solo, mh, la nostra interdisciplinarità eh, la facciamo con tanti altri studi e progetti di ricerca a cui lavoriamo, perché collaboriamo tantissimo anche con il Dipartimento di Ingegneria per quanto riguarda tutta la biomeccanica. Per noi la collaborazione interdisciplinare è molto importante, perché unendo le diverse competenze si possono raggiungere dei risultati altrimenti non immaginabili. E questo si traduce in progetti più mirati che vedono anche gli studenti come protagonisti, perché è loro che si concentrano tutti i nostri sforzi. Beh, professore, io la ringrazio molto, è stato bello ascoltarla perché lei ha un entusiasmo mm. incredibile e grazie per aver dedicato questo intervento ai giovani che sono il nostro grazie futuro, sono gli uomini di domani, grazie. La ringrazio, buona serata. E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.